位棋友，大家好。接下来我们给大家介绍一盘被棋友称为蒋川特大象棋生涯当中最关键的一场战役。背景是二零一零年全国个人赛第八轮，当时赵光老师以五胜两和领跑群雄，而蒋特大则是以两分的差距紧随其后。所以双方对标第一台正面交锋的时候，如果蒋特大不能赢棋，那么你想在后面的三轮比赛当中来抹平这个差距，甚至呢实现反超，那么应该来说机会呢很渺茫，因为这个呢就是此消彼长的一个关系。所以这盘棋蒋特大如果说想夺冠，必须就得去赢下赵老师，所以他在布局的时候。就准备了一个蛮不讲理的战术，具体我们来看实战。这个棋，那么蒋特大之红棋上来呢，选的是当头炮，然后呢，赵老师就印了一个屏风马。那么在蒋特大的引导之下，双方呢就形成了中炮过河车，然后平炮对车，接下来横车压马，再推炮反击的一个套路。以下呢，红方呢，一般职业棋手啊是极尽忠兵，比较保守啊，不像我们在网上下比较轻松，有条件没条件都去冲中兵，因为这种冲中兵的棋啊，就是杀敌一千，自损八百的情况，一旦呢稍准备的不够全面，可能呢就出现了大相径庭的个结果，所以一般呢是以马八进棋居多，也就是形成了五九炮的一个阵型。那么这也是经典的一个阵型啦。那么黑方呢就平炮攻车，脱身以后马七进八，准备反击。而红方当然是车九平八，这样你这个冲七组啊，暂时是冲不起来了，因为他可以这么来抓。等你退马以后，他讨炮，等于你七组呢送人头啦。这里还抓着个炮，你要处理。所以说，红方出车九平八以后，黑方呢不能直接反击，他只能先来包。那么保住以后，红方呢大体总结了这些职业联赛的比赛，就是有四种便利。第一个选择是炮九进四，第二个选择炮五进四，还有居八进六、居四进二。那么大体呢围绕这四个方针去发展，最终蒋特大选择的是炮五进四。那么打兵以后，黑方当然是踩掉你，要红方是居四平五。那么以下黑方就有一招棋，可以说也是我个人，如果在网上下这个棋局啊，我可能是比较喜欢的一个便利。那么也是比较传统的一个便利，就是足棋进一，让红方冲三兵以后再马八进六，迫使你马三进四。我这一打呢，双车双炮出攻势。但是说这个棋啊，激战下去，红方也不太怕。那么最终我们都知道，四将八光以后。有一个呢，经常脱壳，或者我们叫御驾亲征的手段，红方呢是可以顶住黑方车炮的一个攻势。那么这个棋我在网上经常下呢，我觉得胜率还挺高，因为啊，一般很少有棋友呢会研究的这么深。那么黑方有攻势呢比较好走，但是对于职业棋手来说，那这里呢应该呢就不太愿意这么去下了，因为大家肯定会研究这么深。只是说我个人在网上下棋呢，我经常就会下这招足棋进一。那么实战，赵老师选择的就是目前的关子炮棋进五打兵。现在你飞象呢是不好啊，你飞象他过足以后啊，这马八进六还是一个先手啊，要冲进来，所以呢也只能马三退五直接来躲避。而黑方就是进炮呢去封车，最关键是不给你跳马，因为我马上这一将啊。这里呢，其实呢就有抽车的棋啦，所以说你这马呢是不能去跳，不能跳，你只能去考虑呢飞个象，而黑方此时呢就趁乱的过个卒，因为现在如果说你一飞呢，那么等于说你这马还是调整不了，那红方一般在这里啊就觉得马上呢就要马五推车啊，以往的实战谱招是这么下，就是说赶紧蹬他这个炮，把窝心马调整出来。将来可能马七进入呢，要跳出去，是这么样的一个情况。但是这个局，我们说蒋川特大呢，他做了一个赛前的准备，他是要去拼的这个局，他宁愿输了，他也要拼出个机会
，看你能不能赢。因为这盘棋不赢，对他的一个夺冠呢，就是没有什么加成，反而可能是负面的一个影响。所以在这里呢，他就没有再去下马虎退棋这样的棋，而他选择的是什么棋呢？他就是乱吃你的兵。这里呢，又再吃点一个兵，而黑方怎么办呢？如果说你拆兵想这么来的话，你将来还要拱下来呢，可能才有呢一些啊攻击力，可能还要再拱。最关键这个马吧进不来，影响速度，这个马的速度也影响，车的速度也影响。等于说你这个拐兵啊速度太慢了，他可能就啊非常从容的去调整马五退七，马七进六可能就要飞出去了，他可以从容去调整了。所以说赵老师在这里面对蒋特大呢啊蛮不讲理的吃兵。他也处理的很好，他并没有去管热卒，而是举八进二。那么举八进二什么意思？准备马八进六，马六进四，这个局啊，在三横线进行个包抄，来攻击红方了。所以红方呢，在这里呢，他也没得选，他就选择再把你这个兵呢又给吃了，反正先吃你两个兵很大，看你黑方怎么下。那黑方在这里呢，他就发现了这个局，那么现在呢？吃兵吃兵，不断的吃，那么车炮呢已经有一定的牵制，动不了。这个马炮呢暂时也不着急去运作，所以呢他认为，哎，赶紧来抓你的下，这也是呢非常好精准的一招棋啊。因为红方这下刚好他不能逃，如果你逃回来的话，他这一蹬左右逢源，红方失手。那如果说你选择就飞高将的话，那么这个棋啊，人家还是可以入吗？将来就这么登进来，所以说实战下到这里呢，面对呢黑方这么来抓象，红方这象呢逃也不能逃，保也不能保，否则这个马呢就要冲进来，这军马炮呢就有攻势了。所以实战红方在这里呢，我们说他蛮不讲理了，就是接下来这招棋，他现在吃了你两个兵了哈，吃了两个兵，他马上呢又再吃你一个兵，那这真的就是非常蛮横了。因为我们知道有一句棋谚语叫做“杀兵不宜进”，什么意思？就是我们在布局阶段呢、啊，你或者是乃至有些中局的时候，我们会发现，你如果说兵吃的越多，那么人家对方的大子呢，这个步数啊走的越多，而我们吃到了这些兵，你往往要两三步过河以后，你才有效率。但是人家这些大子啊，已经下了很快，你马上就会收工了。所以说杀兵不宜进，就是有这么一种说法。你吃的越多，可能你大子呢会越滞后。可是蒋特大在这里呢，根据他赛后的一个啊、呃，就是说采访啊，就是说点评这盘棋的时候，他就说他当时的想法啊，就是很简单，反正这个棋呢，我就是要拼了。然后呢，我也没找到好的办法，那我就强行吃他三个兵，反正吃完以后，我就看你黑方能不能杀死我。你将死我，那我就输了。我回家，我也是啊，心甘情愿，确实输了。那么如果说你将不死我，我肯定反杀你。所以说他做了这样的一个心理建设，他在实战呢就下了非常的坚决，直接不讲理就吃你三个兵。那么黑方这个棋怎么办呢？根据赛后的一个总结啊，黑方这个棋呢应该是飞象。那么这个棋红方呢可能就杀兵不宜进了，压力会很大。因为怎么说呢？你这象是逃不了。我们说了，你收回来，人家一蹬左右逢源，你盯不住。如果说你补象的话，那么人家入马以后啊，这炮啊平五啊，随着你鞭炮发出，他炮啊平五能爆破了，这局红方呢直接可能就不行了。所以说这象啊不着急吃，你缓一步再吃，先飞个象，它有什么好处呢？就是你当然是这么来切断，才能打破这里的压制封锁啊，人家就退。等你一冲兵呢，他可以炮啊平九呢打过来，那么大家记住一下这个盘面呢，实战呢就会发展呢类似的一个盘面，那么此时呢应该来说黑方的攻势呢他就比较有加成了，比较有力量了，红方呢就比较有压力，但我们记住这个盘面呢，我们来看实战当中它会出现怎样的一个区别，那么这个飞象呢有什么好处？实战当中呢，赵老师可能也是被他被蒋川特大这一个、啊、连吃三个兵不讲理的手段，有些吊起了心中攻杀了个怒火，所以在这里呢，他就选择啊，没想那么多啊，我吃你一个象再说，看你怎么办。
，那么这个棋啊就麻烦了。一下呢，从刚刚你有攻势啊，弃兵有攻势的棋，变成了就很难处理了。我们来看难在什么地方呢？人家还是拦腰切断，你也只能去逃炮。他兵五进一，你就不敢打这招棋了。如果你打这招棋，他居一吃你的马啊，这马就被吃死了，因为他炮八平五啊，这里还要抽你车，所以说这象先飞一下吧，就是这么细腻。那现在你没有飞，你怎么办？赵老师也很无奈了，那只能被迫呢去避免自己丢子，那么降低损失，那只能来打车。等他车一逃的时候呢，这个棋呢你就没办法了，只能弃车斩炮来减少这个损失了。但是你这么来下啊，我们就会发现了，等于来说，本来你一个车牵制他车炮，你这边呢就是说车马双炮呢去攻他，本来是很有力量的。但是现在你弃车以后啊，吃了一个炮，你现在也是车马双炮，可是人家车也放活了，两个车来参与了防守，这个局黑方就比较难下了。那最终黑方也无奈呀、啊，他也只能去打兵呢逃炮。而红方呢，马上呢就断住你的马路了，你也只能冲进来，要他马五进三给你顶住，等于说这个局马上呢也要投战斗，所以说黑方下到这里啊，应该说就相当困难了。但是在困难当中，黑方有一个最后呢求和的机会，就是马七退五吃兵。那这招棋怎么求和呢？我们看一下啊，你不敢登炮，他马五进四一将，你上将，马四退六一将。这里吃你一匹马回来呢是小问题，最关键他这个车马炮把你老将打上来以后啊，手段很多，红方呢不容易守得住，特别是在实战当中，红方防守成功的概率呢是比较低的。那哪怕你防守住了，你肯定要丢东西，这个局黑方就不怕了。所以说他不敢吃炮，他只能这么来顶，那么你就举棋进一，让他退局一抓马，你就打他的马。他一吃，你再打他一个兵，那么车控制着马，这个打兵要炮回去啊，要掉中路，红方缺了一个下，这个马被制，那么应该说这个棋啊，黑方呢应该说以攻代守，刚好他缺下，你留的是车双炮，这个棋红方要赢啊，我们用南如登天来形容可能有点过，但可能就差不多这么意思，红方要赢啊是相当困难的啦。那么赛后呢，应该来说，双方的点评呢都提到了这招棋，觉得，那么黑方此时呢下马七退五啊，应该是最强的一个招法。但是实战当中呢，那么赵老师啊，就是说双方赛后的点评也提到，他在布局阶段呢，可能确实讲头他下的很坚决，而且又蛮不讲理，所以呢，他时间花的比较多。所以下到这里的时候呢，他没有时间考虑了。那双方都提到了这个情况，所以赵老师就觉得我呃随便退一步炮，好像来打这个空头呢也很厉害。但是这么来打呢，就促成了红方一局砍双炮，那么化解攻势的机。那人家多这么多物质，肯定就要后发制人，要赢你啦。具体我们来看一下，这里抓炮，等你一打兵的时候呢，他就把你这个炮给吃了，因为他刚好就不怕你这招棋。他可以这么来垫，啊，你现在不管去哪边卧槽，我这马呢都垫得上，黑方呢就没有攻势了。所以说这个棋呢，黑方很无奈，那么只能把炮先撤回去。那红方和老练呢，他砍了一个炮，前面又逼你继续砍炮，我现在准备也继续砍炮啊，来化解你的攻势。那我多这么多物质，不就可以赢了吗？那确实如此，黑方也无奈，他只能去将，那么红方就继续砍炮了。然后呢，再先手把这个马呢给逃开，象棋进五呢飞车，那么此时红方呢马七进五刚好可以顶住你车马的攻势，黑方平车以后，红方觉得弃个势啊也没什么问题，也不去保护什么的了，下太啰嗦，直接冲兵呢就渡河，那么就要进攻了，而黑方也无奈呀，那你只能呢先砍个势再说，此时红方这个势就不要弃了，你一弃得这个象也马上要丢。人家车马杀着你，久攻了空门，这个棋车马冷招有手段，所以说选择率有平四，很老练，保住这士，关住这匹马，黑方呢也就输了，因为黑方走不出攻势了，这个马呢还要丢，那最后呢就选择退车回去，这一将呢准备抽底士，说红方马我进了封住，等你这么一抓，哎，他就退回来，铁甲连环
，那么这个马呢也被关死，红方呢再得一子肯定要赢了。那赵老师也不愿意放弃啊，自己呢比分领先，那么很有机会再夺得一座全国冠军。所以呢，他最后呢套路了一下红方，就是来抓马。这抓马显然是没用的嘛。那红方可能会觉得，我就这么来吃你这匹马，我就赢了。刚好人家弃车斩马，等你一吃，他一吃，你一吃，相一飞兵。马兵赢不到四象拳，那这个棋呢就很可惜啦。所以说，蒋特大在这里呢处理的也是很老练，这个兵先给躲开，我下步再来吃你的马，你就无计可施了。最后黑方走了一招居乐平二，被红方平局以后呢，就选择了投子任。